Sa ngayon, I think it would be good to listen to the yung tao na magbigay ng clearance sa mga bakuna para magamit sa mga that, magamit ng mga doktor o medical people para sa injection. Uh, ang reklamo kasi ng mga tao, lumipad siya dito sa Davao, Because I, I, I wanted him to explain to you tonight kung bakit natagalan and how long would they be, would be, would uh, the uh, uh, examination of the other vaccines uh, would take, uh, how long it would take the EU office to, to clear them. You have the floor, uh, Tony Domingo. Yes, sir. Sir, doktor po ako. Meron <laughs> uh, po akong presentation na maikli, 10 slides. Can we have the PowerPoint on the updates po ng mga nag-apply po sa atin ng, ano, ng EUA? Yun po kasi ngayon up, up to now, uh, wala pa pong fully developed uh, vaccine sa buong mundo. All back, next slide please. All vaccines po are still in phase 3, doon po sa kulay pink. Usually, uh, pag na-complete po yung phase 3, tsaka nagpapa-register. So yung registration po ng vaccines na full uh, commercial marketing authorization, baka po at the earliest would be late end of the year hanggang early next year. So countries now are giving what we call emergency use authorizations, meaning in the middle of the phase 3 trials, if we have enough data, We allow it to be used in the public programs. Next slide, please. Ito po yung binigyan nyo ng kapangyarihan ng FDA noong December, 20, December 1 to issue what we call the emergency use authorization for vaccines and drugs against COVID-19. Next slide, please. So ang ginawa po namin, pinaiksi po namin yung proseso. Dati po ang approval po ng vaccine sa Pilipinas, itong sa kaliwa, is six months to one year. But now we've decreased it, especially kung meron na po siyang approval ng WHO or what we call stringent regulatory authorities like USFDA, tsaka UK. Pag binigay po nila yung submissions doon, tsaka yung mga evaluation doon, we're able to do it in 21 days. Next slide, please. So, nag-start po ang application natin noong December 15, doon po nag-start. And we only give the EUA if we have the following conditions. Ito po yung nakalagay sa executive order natin. Number one, based on the data available at hand, uh, it must show that it is reasonable to believe that the vaccine is effective, no, may be effective against COVID-19. Second, the known and potential benefits must outweigh the risk. Ibig sabihin po, yung una, efficacy. Yung pangalawa, safety. Dapat wala pong uh, any specific or significant safety issue. And third, there must be no approved alternative. Wala pang bakuna na registered. At so far, wala pa naman po talaga. Next slide, please. So what we, it also in the EO, it says that the FDA must create an expert panel and we have experts po na mga immunologists, allergologists, virologists, epidemiologists looking at the safety, safety and efficacy data of the vaccine. And then they give the report to me with their recommendations. Next slide. So ito po ang ginagawa natin. Ang pagtanggap po natin ng application, hinahati po natin yan into two. The first one, for the safety and efficacy, the clinical trial data, we give it to the experts. Titignan po nila. Pag meron po talagang safety issue na nakakatakot, wala na agad yan. Stop na agad yan. Pero kung maganda naman yung safety, yung efficacy naman po, titignan if it's going to be useful. And then the other half of the submission, yung pong regards the quality, the manufacturing, the stability, the labeling, yung pong mga product information, sa mga regulator po natin sa FDA yan. Kasi kailangan tingnan natin na yung pina-approve sa WHO, it's exactly the same product that they will be supplying to us. Hindi po kasi pwede na ibang factory o iba yung bote. Kailangan kung ano po yung pina-approve sa US FDA, halimbawa, or sa country nila, yun din ang dadalhin sa atin. 
And then once the two groups have then made their recommendations, they submit it to my office, and we make a final decision within one to two days. Slide seven. Slide yes, seven. we continue. You continue with that. Uh, Uh, these are the things that we should understand. Tayo, tayo dito. Yes, sir. But not sir. for the public. Opo, sir. Mamaya, sir. I-explain po, sir, sa slide uh, number 7. Sir, kung titignan po natin. Pakibalik, pakibalik. 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 Kung titignan po natin, sir, uh, more or less uh, 180 million na po yung, uh, kasi yung data po nito is February 12. Uh, more than 180 million uh, doses na po ang administered as, as of this date with 6 million doses uh, administered uh, daily. Worldwide po, sir. Kung sa makita po natin, sir, ang uh, natin talaga, yung US at saka China po ang naunguna, uh, na meron silang uh, average na 1.7 uh, million doses daily. Uh, at nakikita po natin yung ating, ano, yung ating uh, mga ibang uh, countries, uh, more than 20 countries. Nakita natin medyo mababa pa rin po yung uh, kanilang uh, uh, uptake ng, uh, ng uh, doses. The next slide. Sir, uh, ang magandang balita, sir, uh, uh, based on, uh, on the global data, uh, yung, ano, yung anim na, ano, na, na uh, approved na vaccine ay meron na po silang uh, kap kapasidad na more or less uh, 10, uh, meron na po silang uh, more or less na 10 billion ano, na, na vaccine. At the same time, yung uh, merong uh, pre, pre, no, pre, pre uh, Uh, trial data ng uh, phase 3, Novavax at saka po yung J&J, may additional capacity na another 3.2 billion. So, more or less, meron po tayong total na 13.2 billion na capacity for 2021. Pero sinasabi nga po natin sa quarter, first quarter, second quarter, magkakahirapan po po rin tayo dahil kasi yung karamihan ng mga western vaccine ay ginagamit po ng mga taga Europe at saka sa Amerika po. So, kung titignan po natin, uh, 7.8 uh, billion uh, ano po tayo, world population. Uh, sa population po niya, is 5.5 ang adult. And then, willing adult is more or less 4.0. So, kung titignan po natin yung supply and demand sa 2021, may possibility po natin na talaga yung ating vaccination program ay makakaya po natin sa 2021. Next slide, please. Uh, yung ating no, yung preparation natin, uh, nagkaroon na po tayo ng meeting sa 16 uh, cities ng LGU at bukas nga po sa Davao City po tayo magme-meeting para ma-check ma po natin ang preparation ng Davao City. Just in case na yung COVAX darating, magkakaroon po tayo ng tinatawag na vaccination po dito. Next slide please. Nagkaroon po tayo ng simulation sa uh, darating na 100, uh, 117,000 na vaccine ng uh, COVAX at uh, yung Bureau of Customs po sir, uh, sumunod po sa inyong directive na zero uh, minutes po sila. Actually, from, uh, from the aircraft, diretso po kaagad dun sa uh, refrigerated van. So, ang ginawa lang po ng ano, ng, ano ay chinect lang kung ilan ang bilang, but ne they never, they never intervene doon sa, ano po, sa packaging. So, uh, sumunod po, nandun kasama po namin si General Guerrero, nandun din po si uh, Secretary Tugade, si Sek Secretary uh, Lorenzana at si Secretary Duque ano, nagkaroon po kami ng simulation. Maganda po yung ano, naging uh, result ng simulation at uh, we have a lesser uh, minutes sa mga ginawa po natin ng simulation. So, uh, as far as we are concerned, tayo dito sa gobyerno, itong flow ng uh, how the vaccines uh, would uh, be imported and uh, Uh, doon sa finally sa storage wala nang monkey wrench ano po sir medyo ano po tayo sir okay po tayo sir lalo na po yung from ano from the airport going to the storage uh, nakuha po natin yung, uh, yung ano yung timing na napakababa po at saka ang kagandahan nga po yung sa clearance sa custom pre clearing na po ang ginawa po uh, sumunod po sa utos niyo po na talagang wala pong uh, time na ma makukonsumo doon sa custom clearing. So, zero minutes po sila. So, tiningnan lang nila ang boxes, binilang po nila. And then, uh, ano po kagad, uh, naikarga po kagad sa refrigerated van. So, maganda, maganda po lahat ang, ano, ang uh, execution. Actually, uh, if I may say to say something about the customs, alam naman nila kung alam naman eh. That's why we are there because manandiyan na yung bakuna. And uh, there's really no need to tarry a minute longer 
in releasing the uh, cargos. Kasi alam naman nila bakuna yan and you know, uh, it is very important that uh, they should be uh, stored immediately upon uh, multiplying yung mga bakuna. Uh, wala, na, wala ka nang nakita ang problema dyan sa... Ano? Meron pa po kami nga nakikita po sa internal ano po natin, lalo na po yung sa storage. Uh, ang gagawa po natin ng paraan. So, we are, no, we are having another uh, rehearsal internally. So, yun po ang gagawin po namin, uh, Mr. President. But, so, but uh, all of the, you know, of all of the process ng simulation from the airport going to the warehouse, okay na po siya. Mat matanong kita, uh, itong ano, uh, ang, ang problema na lang is nandito sa atin. Uh, is there a, a problem within us that we have to surmount? Yun na lang, limited na lang po sa logistics. Nag-usap na po kami ng Secretary Duque. And then uh, may ginagawa na po kami ng emergency procurement po. Uh, I, I ask you again, I asked this this last time. Uh, are, are we sure that we have the storage? Uh, sir, yung nga po sir ang naroon natin, uh, just in case na magkaroon po tayo ng uh, influx, malaki po ang storage natin sa ating mga third, uh, third, uh, third party provider. Yung sa ating sa RITM, may mga limitation hanggang ano po yun. Uh, more or less, uh, 1 million lang po ang kaya sa, ano, sa uh, Pfizer. And then sa Moderna, very limited. And uh, marami po siyang vaccine na, na 2 to 8 dahil ka po, meron po tayong ongoing vaccination po ngayon. So ang ano po namin, magkaroon po ng third party uh, storage. Uh, mamaya po, iyan po ni Secretary Duque. So ang inano po natin, uh, at least magkaroon po tayo ng mga third party provider na kaya po hanggang ano, hanggang Dabao at saka hanggang ano, hanggang Cebu. Okay. Okay. Meron po tayo, meron po tayo sa mga third party. At saka po, nag-usap na po kami ng, ano, ng, ng World Bank na isa-charge po nila yung uh, third party provider kasama po ng vaccine. For example, kung uh, ang Pfizer is a uh, unyari po 10, 10 dollars uh, at ang uh, service provider is uh, more or less uh, uh, 1 dollar, isasama na po yun uh, i-approve na po yung loan kasama na po yung service uh, provider end-to-end -end para wala na po tayong problema so pagka nagbili tayo ng vaccine uh, yung ano po yung uh, mga uh, vaccine maker meron po silang third party provider for example, Novavax, yun nila po ang kailang napili, so end-to-end -end po ang service po nun it would be safe to say that for the month of January, wala pa tayong, uh, we cannot start vaccinating people. Not yet. Sir, uh, hindi po tayo nagsimula ng January dahil uh, ang ano po natin talaga na darating po yung more or less mga uh, 1 million to 3 million po na ano po natin sa March, March sa tsaka po yung February, uh, ay yung po ko, baksa tsaka po yung sino ba. Meron darating. Meron po. Uh, yun po ang inantay po natin. Uh, kasi po ngayon, uh, na, na i accomplish na po natin yung ating tinatawag na documentation. Ang uh, kailangan na lang po nila is mapirmahan po nila yung, yung tinatawag na uh, indemnification, indemnification agreement. Kung magkasundo na po sa indemnification agreement, uh, wala na po tayong hadlang. Kasi meron na po tayong uh, preparation, okay na po preparation natin. May EUA na po tayo sa, sa uh, Pfizer for the COVAX, ano po, COVAX donation. At uh, nakapag-comply na rin po tayo sa mga documentation po na hinihingi po ng WHO at GAVI. So, so the ball is in the, Nasa in the Congress? Po, uh, nando, nando po sa Congress ang ball at saka po nando po sa, ano, nando po sa WHO. So nasa Senado po ang ball po ngayon kaya po uh, nakiusap po kami kay Senator uh, uh, Tito Soto at saka po kay SBG na talagang ma mauna po talaga yung, ano, yung indemnification clause at saka po yung LGU approval po na, ano, ng uh, Advanced Market Committee. May yung dalawa po na yun. Kaya po uh, mayroon po kaming communication uh, Mr. President na uh, this bill should be ano, certified as urgent. Yun po ang recommendation po namin sa last na magkaroon po ng ano ng natawag nating certification of urgent itong dalawang bill po na ginagawa po ng Senado at saka ng Kongreso po ngayon sana ang sana yung papel ngayon ah. 
Nasa committee po po sa Senado, Mr. President, nag-usap na kami ni Secretary Galvez para ma-certify mo as uh, urgent po ngayong linggo na to. So, sige ko, oh, okay. Yeah, Secretary Doke. The usual uh, report that I will make, Mr. President, and fellow members of the Cabinet, and to uh, Senator Bongo, uh, Chair of the Committee on the Health and Demography, will be on the uh, updates, usual updates po natin, uh, with uh, your permission. Uh, it will take a bit uh, of time, uh, 10 to 12 minutes. Go ahead. Okay, sir. Thank you. Magandang gabi po muli. We, 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 should, we, we, should have, uh, the, we should have the time to discuss what uh, affects the interest of the people. Yes, sir. Maraming salamat po. Magandang gabi po muli. Uh, mahal na Pangulo at sa akin po mga kapwa uh, kalihim. Mayroon pong dalawang bahagi ang aking po pag-uulat ngayong gabi. Unang-una po yung atin uh, COVID-19 situation or at ang uh, pangalawa po ay ang uh, updates on the whole genomic uh, sequencing na ginawa po ng atin Philippine Genome Center ng uh, UP ang atin pong uh, National Institutes of Health and also the Research Institute uh, for Tropical Medicine. Uh, ito po, uh, next slide. Sino na yung yan? Okay. Ito po ang atin uh, mga pangunahin mensahe uh, patungkol po sa atin COVID uh, situation. Una, sa pangkalahatan po, nakakita pa rin po tayo ng pagbaba uh, sa dami ng mga naitatalang kaso sa buong bansa. Ngunit may mga rehiyon tulad ng Region 7 at Karaga na nagpapakita ng patuloy na pagtaas. Walong lungsod naman sa NCR na nagpapakita rin ng pagtaas ng mga kaso. Ikalawang mensahe po para sa atin healthcare utilization rate. Lahat ng rehiyon ay nasa safe zone. Ngunit kung bababa sa panlalawigan o panglungsod na level, May mga iilang nalawigan at lungsod ang nananatiling nasa moderate hanggang critical risk level. At ang ikatlo po, kinakailangan ang agresibong pagpapatupad ng atin na response strategies upang masugpo ang pagkalat ng mga tinututukang variants sa mga areas of concern. Next slide, please. Ngayon pong ika- Uh, labing anim ng Pebrero, may nadagdag na 1,685 na bagong kaso. So ang pangkalahatan na uh, kaso po ngayon araw ay umabot na ng 550,860 confirmed cases. At out of these, meron po 27,588 currently admitted or isolated. At sila po ang uh, may mga uh, sakit. at ang um, katumbas po nito ay 4.72%. Doon naman sa recovery sa bandang kanan po, Mr. President, ay uh, meron tayong 511,755 who have recovered, cases that have recovered, and accounts for 93%, more or less. Sa mga pumanaw naman, ang ating pong case fatality rate as a 2.09%, 11,517 po ang atin na uh, pangkalahatan bilang sa ngayon ang mga nakakalungkot po na mga pumanaw uh, as a percentage po of uh, the total uh, confirmed cases. Eh, siya po ay uh, 2.09%. Doon naman sa mga active cases, yung asymptomatic, mild or moderate ay uh, 26,043. ang uh, mga kaso equivalent to about 94.4% at ang severe or critical cases ay asa 1,545 equivalent to 5.6% Patuloy po, pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang rehiyon upang magkaroon tayo ng sapat na representasyon ng mga sample sa buong bansa at maging malinaw sa atin kung uh, ito bang mga dumadaming kaso bunsod ba ng mga bagong variants na ito? Pero sa ngayon, hindi pa po conclusive ang findings. So ito lang po ang aking pong, uh, pinakahuling ulat
Uh, Mr. President, patungkol po sa atin COVID-19 situation or matanda po ako ang uh, sumagot na po sa mga katanungan. Maraming salamat po, uh, Ginoong Pangino. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.